Aber der Druck ist da, äh, von türkischer Seite diesen Minderheitenstatus langfristig zu erreichen. Parallel dazu gibt es ja den Versuch, den Islam als Körperschaft öffentlichen Rechts gleichzustellen mit den christlichen Kirchen. Warum das nicht geht, das kann man sehr einfach auch ableiten aus dem Islam. Ich will nur mal einen äh, maßgeblichen Autor hierzu zitieren, Thomas Tartsch, der sagt in einem Buch, was dieses Jahr erschienen ist, Mohammeds Erbe heißt das, der gläubige Muslim steht damit unter einem als total zu charakterisieren Regelungsanspruch, der die ganze Existenz überformenden Handlungsanweisung der Scharia, wodurch eine Normierung des Denkens und Verhaltens jedes Mitglieds der islamischen Gemeinschaft erreicht werden soll, deren Grenzen des Zusammenlebens durch den Koran und die nachkoranische Sunna also die Prophetentradition, abgesteckt werden, auf denen die Scharia gründet. Ganz klar ist, die Stellung der Kirchen des Christentums in Deutschland wäre undenkbar und vereinbar mit einer Demokratie, wenn das nach den Maßstäben, die für die Kirche bis zur Reformation, zum Teil über die Reformation hinaus, galten. Ja, also diese Idee eines, eines, eines Gottesstaates unter kirchlicher Leitung ist mit der Demokratie schlichtweg unvereinbar. Und genauso ist ein Islam, der sich als Islam definiert, mit der Demokratie als Institution unvereinbar. Und das ist das, was ja auch Ralf Giordano sehr gut herausgearbeitet hat, die Vereinbarkeit der Muslime mit diesem Land und der Demokratie und die Unvereinbarkeit des Islams mit diesem Land. Und damit die entscheidende Frage an den einzelnen Muslimen, Wonach definiert er sich? Definiert er sich als demokratischer Mensch in diesem Land oder definiert er sich als Werkzeug eines von ihm als göttlichen Willen proklamierten Anspruchs, der natürlich dann immer auch der ganz menschliche Wille bestimmter politischer, islamistischer Führer ist. Nun, dass ein scheidender türkischer Botschafter das auch noch mal wiederholt hat, der Ali Ahmed Aced, im letzten September, das wundert nicht. Er sagt nämlich, es sei unmöglich, Türken zu assimilieren. Die Türken haben viel Heimweh, sie fühlen starke Bande zu ihren Dörfern und zu ihrer Familie. Außerdem haben sie eine andere Religion. Wegen dieser Unterschiede ist Assimilierung nicht möglich. Deshalb muss man den Türken ermöglichen, Teil Deutschlands zu werden, aber ihre kulturelle Identität zu bewahren. Nun, da ist ein bisschen Richtiges dran. Es ist nicht unmöglich, es ist aber ungeheuer schwer, Türken zu assimilieren, die geschichtliche Erfahrung Nordgriechenlands, die geschichtliche Erfahrung Zyperns, die geschichtliche Erfahrung Bulgariens beweist das. Und man wird sich in der Tat, denke ich, darüber im Klaren sein müssen, wenn man Assimilation in Deutschland zum Staatsziel macht, Nochmal, das bedeutet nicht Zwangsassimilation, das geht nämlich gar nicht. Ja, man kann Menschen nicht zwangsweise assimilieren. Man kann Menschen nur durch Überzeugung, durch Möglichkeiten, die man ihnen einräumt, dazu bringen, dass sie freiwillig aus eigenem Entschluss das für sich und ihre Kinder anstreben. Wenn man das als Staatsziel hat, wird man mit einiger Wahrscheinlichkeit, vielleicht geschehen ja Zeichen und Wunder, mit einiger Wahrscheinlichkeit 
viel mehr Vietnamesen, viel mehr Rumänen, viel mehr Südamerikaner, vielleicht sogar viel mehr Afrikaner unter den neuen Deutschen finden, als unter den Türken. Nur man muss immer auch sehen, das sind Dinge, die durchgesetzt werden müssen gegen sehr, sehr viel Widerstand, der aus der Türkei, aus den türkischen Verbänden kommt. Natürlich auch Widerstand, der so aus so einer gewissen trägen und satten und selbstzufriedenen deutschen Bevölkerung kommt. Es ist ein sehr langer und schwieriger Weg, aber immerhin muss man ihn versuchen und man hat eine sehr viel größere Chance, das muss man auch sagen, unter Kurden, deren Zukunft zweifelhaft ist und wo in den Sternen steht, ob sie je einen eigenen Staat haben werden, unter den Aleviten, die eine verfolgte Minderheit in der Türkei sind, unter anderen kleinen Gruppen wie den syrischen, syrisch-orthodoxen äh, Christen aus der Türkei, unter Armeniern aus der Türkei und so weiter. Da sind die, sind die Aussichten besser, aber ich denke, man muss dann auch sehr klar sagen, wer diesen Weg der Assimilation geht, für den gibt es den deutschen Pass und die vollen Rechte. Wer sich integriert, ist willkommen in diesem Land. Zur Integration gehört aber zwingend dass jemand in kurzer Zeit seinen eigenen Lebensunterhalt in seiner Familie dauerhaft sicherstellt. Und wer das nicht kann, wer das nicht will, der wird dieses Land auch verlassen müssen. Es macht sicher Sinn, ihm Starthilfe zu geben und in jeder Hinsicht da entgegenzukommen. Aber die Konsequenz, die Konsequenz, die muss auch da sein. Ich möchte zum Schluss noch mal einen sehr schönen Satz zitieren von Regina Mönch. Zu lange wurde geduldet, zu lange auf multikulturelle Beschwörungsrituale gesetzt, zu lange die Debatte vermieden und das Problem rhetorisch verbrämt. Es gibt einen Rassismus in sozialen Brennpunkten, der von muslimischen Schülern ausgeht. Mit Appellen an die Unwilligen, sich doch bitte zu integrieren, ihre Töchter doch bitte lernen zu lassen und nicht an den unbekannten Cousin aus dem Heimatdorf der Großeltern zu verheiraten und die Lehrerin auch als Frau zu achten, ist es nicht getan. Intoleranz darf man nicht mit wohlmeinender Toleranz belohnen. Sie ist zu echten wie der Rassismus, der jetzt niedlich zur sogenannten deutschen Feindlichkeit herabgestuft werden soll. Beginnen könnten wir diese Auseinandersetzung mit dem Grundgesetz, das ja vor kurzem vom SPD-Vorsitzenden Gabriel zur neuen Leitkultur erhoben wurde. Und beginnen sollten wir dieses Mal nicht wie sonst, wenn es um islamische Probleme geht, mit der Religionsfreiheit, sondern mit den Artikeln 1 bis 3, mit der Unantastbarkeit der Würde des Menschen, der Gleichberechtigung von Mann und Frau und dem Verbot, andere wegen ihres Glaubens, ihrer Weltanschauung, ihrer Sprache und Heimat zu verachten. Es gibt immer nur ein Vorwärts, wenn es im Interesse aller ist. Und Partialinteressen wirken sich zerstörerisch aus, wenn wir denken an Anwerbestopp von 1973 und danach dann Familiennachzug mit allen fatalen Ergebnissen, die das hatte. Und jetzt geht dann sogar noch Erdogan hin und sagt, jetzt soll auch noch dieser ohnehin sehr minimale deutsche Sprachtest für die Importbräute und Importbräutigame abgeschafft werden. Da ist eine grundlegende Veränderung erforderlich und ich denke, man muss da 
die Ghettos nicht nur rhetorisch angehen, man muss sie aktiv bekämpfen, Zuzugsstopp etwa für Gebiete, in denen mehr als ein Drittel Bevölkerung mit Migrationshintergrund lebt. Schulen müssen eine gesunde Mischung bekommen und das Mittel dazu ist gegeben. Ja, man muss nur das tun, was in den 60er Jahren in den USA von der antirassistischen Bewegung durchgesetzt wurde, das Bussing, das heißt Kinder, die heute ja auf dem Lande eh schon mit dem Bus fahren, fahren dann so in die Schulen, dass es keine Schulen mehr gibt mit 90% Ausländeranteil und einem großen Anteil dann von Kindern, die in die erste Klasse kommen, in Deutschland geboren sind und nicht mal Deutsch sprechen. Und dann wird natürlich auch man darüber sprechen müssen, was sind die Interessen der Zuwanderer, was sind die Interessen der Mehrheit und natürlich ist die Demokratie ein Mehrheitsprinzip, aber die Demokratie hat auch eine geistige Grundlage und ich denke, ein ganz entscheidender Punkt wird die Frage sein, was aus dem Christentum in diesem Land wird, denn das muss man auch den Atheisten sagen, ohne das Christentum wird dieses Land nicht aufgeklärt, demokratisch oder was auch immer sein, sondern dann sind wir wirklich auf dem Weg, dass sich die Religion durchsetzt, die nicht mal die größeren Zahlen hat, aber die hat eben dann nicht die Taufscheinchristen, sondern die aktive handelnde Minderheit. Ja, Lenin hat so schön gefragt, werden die Bolschewiki die Staatsmacht behaupten und hat dann zusammengefasst gesagt, der Zarismus hat es über Jahrhunderte mit ein paar Mann geschafft, das Land zu beherrschen. Und wir schaffen es auch mit einer geschlossen und energisch handelnden Minderheit. Und das ist diese Frage an das Christentum, die Udo Di Fabio so beschrieben hat, warum in Gottes Namen sollte eine vitale Weltkultur, der Islam, sich in eine westliche Kultur integrieren wollen, wenn diese, die nicht genügend Nachwuchs produziert und nicht mehr länger über eine transzendente Idee verfügt, sich ihrem historischen Ende nähert. Also die Grundfrage, die sich darstellt, ist nicht die, welche einzelnen politischen Maßnahmen, sondern sind genügend Menschen da in diesem Land, die entschlossen sind, alles dafür zu tun, dass Europa, die europäische Kultur, Deutschland, die deutsche Kultur nicht eine Sache der Vergangenheit ist, sondern eine Sache der Zukunft. Danke.